Yến à. Em bị điên à Em làm gì vậy Sao lại vứt quần áo của anh Anh đi 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 ngay đi Em hết chịu nổi anh nữa rồi Ôi kìa Yến à. Đừng có đụng vào người tôi Tôi ghét anh Kể từ khi ra tù về Anh đã làm được cái gì cho tôi chưa Việc làm thì không có Thậm chí Khách người ta đến quán Khi nhìn thấy mặt anh người ta cũng không muốn ăn nữa kìa Sao tôi lại khổ như thế này cơ chứ Tại sao anh lại đi tù Tại sao anh lại về chứ Anh xin lỗi Giờ thì anh đã hiểu rồi Anh sẽ ra đi Anh sẽ đi tìm việc làm Anh không muốn làm cái nặng của em Anh Anh đi đây Dạ alo con nghe ạ à? Cố gắng lên con nhá Bố biết là còn nhiều khó khăn Nhưng ông trời không triệt được sống qua ai cả Bố tin là con sẽ làm được Không có gì khó khăn bằng việc trở thành người lương thiện Nhưng mà nó sẽ khiến lương tâm của con được thanh thản Vâng ạ à, Con sẽ cố gắng trở thành một người lương thiện Con cảm ơn bố mẹ ạ à. Chào anh, anh em gì ạ? Dạ, chào anh ạ Tôi thấy anh để bảng tuyển nhân viên Không biết anh đã tìm được người chưa ạ? Nếu chưa, tôi xin anh làm việc ở đây được không ạ? À, nhìn anh sáng sủa đẹp trai như này Mà cũng xin vào đây làm á à, Tôi cũng xin nhiều chỗ rồi Nhưng mà người ta không nhận Nên tôi tìm đến đây ừ. Tôi biết làm nhiều việc lắm Tôi không ngại khó ngại khổ Anh cho tôi làm việc ở đây nhá Thôi được rồi Bây giờ anh vào làm Lương một tháng 3 triệu Làm từ sáng đến tối Bao ăn trưa cả ăn tối Nếu được thì vào luôn <cười> Tôi đồng ý Cảm ơn anh Cảm ơn anh ạ Dạ à, không có gì Dạ vờ Vào đây chỉ cho anh biết vâng. Ông Trung Ông Trung Chào tôi bảo Anh bảo gì đấy Anh bị điên hay sao Mà lại đi thuê cái thằng tù tội kia về đây để làm Này Tôi nói anh biết nhá Nó mà nổi điên lên nhá Là anh chịu ý nhiệm này Anh nói thế nào chứ Những người tôi thuê Toàn là người đang hoang cả Cái anh Tân này á à, Làm được việc lắm Nó rất nghiêm túc cho công việc Thế thì ông dại của ông ơi Thế ông kia kìa À Cái thằng kia kìa Đấy, nó bị đi tù vì cái tội gây rối trật tự đến công cộng đấy Tôi gần nhà tôi mới biết Mà tốt nhất ý, tôi nói anh này Mấy cái đứa dính vào tù tội này Đuổi đi, nghe chưa Đáng ăn nhìn phải mất cả ngon Đây, cho tôi trả tiền Về nhá, nó mất đó. ngon À, anh gọi tôi ạ à? Đây là tiền lương tháng này của anh Anh nhận lấy à, Tôi xin ờ, Nhưng mà tại sao Lại nhiều tiền thế này ạ à? à, Là do khoảng thời gian qua Anh làm việc rất tốt Nên tôi thưởng thêm à, Tôi cảm ơn anh Tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn ạ à. à, Nhưng mà từ hôm sau Anh không cần phải đi làm nữa Tôi không muốn thuê anh nữa Sao lại thế à? Tôi làm sai ở đâu Thì tôi sẽ sửa ờ, Tôi sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn 
làm việc tốt hơn Xin anh đừng đuổi tôi Tôi rất cần công việc này Anh là đồ nói dối Anh là thằng vào tù ra tội Không phải người tốt lành gì Mà anh có muốn làm ở quán tôi à Có phải Anh muốn phá quán tôi phải không Tôi và tù là đúng Nhưng tôi cải tạo tốt Được ra tù trước thể hạn Tôi muốn làm người lương thiện Làm người có ích Vì thế Tôi mới xin vào đây làm việc Anh cũng thấy tôi làm việc đàng hoàng Có trách nhiệm Nhưng tại sao Anh lại nói tôi như thế ạ Thôi thôi Ông không phải nói nữa Thằng nào ra tù ấy chả khốn nạn Chả là bảo mình vô tôi Cho dù anh cũng là người lương thiện ấy Nhưng mà anh đã làm sai một lần rồi Thì kiểu gì chả có lần thứ hai Thôi Anh đi đây Tôi không muốn vì anh mà quản tâm mất khách Anh thật là quá đáng Cái ngữ như anh ấy Do tôi đen tôi mới nhận phải Nếu biết trước anh vào tù ra tội ấy Tôi đã đuổi thẳng rồi May mà tôi tin mắt Không giờ quán tôi mất sạch đồ Thôi Cầm đống tiền thừa đi rồi cút đi Quán tôi không chừa anh Đi đi Báo đây Báo đây Anh có làm gì đâu Anh thấy xe đổ nên anh dựng lên thôi À vậy ạ à? Em cảm ơn anh nhá Không có gì Mà em đi đâu vậy Cho anh đi nhầm một đoạn được không À em đi đường Hoàng Văn Diệu Anh có muốn đi không ạ à. <cười> Vừa hay Ai cũng muốn tới đó Thế em cho anh đi nhỏ nhá Vâng Vậy anh lên xe đi Em chở anh đi à, Ai là người lớn Thôi để anh đèo cho Lớn nhỏ gì hả à anh Thôi anh lên đi để em chở anh đi À, à. Anh chờ em một tí, em vào ra báo đã anh nhá Ờ à. Anh ơi, xem anh Ai mua báo đây Báo không? Anh xin lỗi Anh chẳng cầu chiếc xe Vâng, em cảm ơn anh ạ Anh mới là người phải cảm ơn em chứ Nhưng mà tại sao Hôm trước gặp anh Em không hét lên Hay là chạy đến Bắt anh để xe chứ Vì em tin anh Anh không phải là người xấu Chắc là anh có việc bận gì Nên mượn xe em Nhưng chưa trả thôi Cậu tin tôi Nhưng mà tôi và cậu Mới chỉ gặp nhau thôi Thì làm sao mà cậu tin tôi được chứ Cậu có biết Tôi vừa mới đi tù về không Tôi không có việc làm Gia đình thì trừ lủa Đi xin việc Thì bị người ta khinh thường Người ta không cho làm việc Những điều anh nói ra Chứng tỏ Anh rất muốn làm một con người lương thiện Cậu là ai Mà lại đánh giá tôi Mà biết tôi là con người lương thiện chứ Em chẳng là ai cả Em chỉ là một cậu bé mồ côi Đi làm nhiều em mới biết rằng Cuộc sống này Rất là nhiều con đường cho chúng ta lựa chọn Trước đây Có vài lần em đi giao báo đã bị lạc Nhưng em đã đi lại Em đã dùng chính chiếc xe này để đi lại 
Đi lại Phải Khi người ta đi sai đường Quan trọng là phải biết đi lại đường đúng Chứ không phải là từ bỏ Nếu hôm đấy em từ bỏ thì em Đã không còn phải là làm nghề bàn báo nữa Anh hiểu rồi <cười> Anh cứ nghĩ Cuộc đời của anh sau khi ra tù Là sẽ kết thúc Nhưng nhờ có em Mà anh đã hiểu ra được Không có con đường nào là sai Chỉ có người lựa chọn sai mà thôi Em qua thăm anh đây à? à phải à, Em nói này ừ? Anh cho em ít tiền đi Mai em đi du lịch rồi Chỉ có 2 triệu thôi ừ, Bạn em đã bao hết vé rồi Đợt này không đi thì uổng lắm Anh làm gì còn tiền Anh vừa bị tai nạn Cũng bị mất việc rồi Bây giờ trong người ấy Còn có vài trăm nghìn thôi ừ, Mà vừa tháng trước ấy anh đưa cho em 5 triệu để đóng tiền học 2 triệu gửi cho bố mẹ nữa Em còn tiền không? Cho anh mượn một ít Anh bị điên à? à? Em còn đang đi học Làm gì có tiền mà cho anh mượn Mà anh là đàn ông Mượn tiền con gái mà không biết nhục à? Em nói cái gì mà nghe quá đáng thế Anh với em yêu nhau cũng lâu rồi Cũng thân thiết với nhau rồi Vậy mà em nặng lời với anh thế à? Thân thân này con khỉ ấy anh nhìn anh đi Vừa nghèo Vừa xấu Bây giờ lại còn thất nghiệp Anh lấy gì để nuôi tôi Mà đòi tôi thân với anh Tôi nói cho anh biết nhé Từ trước đến giờ Tôi làm gì mà yêu anh Tôi chỉ coi anh như cái máy rút tiền tự động thôi Em nói cái gì vậy Chắc là Tại em đang giận dỗi anh Nên em mới thế đúng không anh hy sinh tất cả vì em cơ mà Sao bây giờ em lại đối xử với anh như thế này Hy sinh à Đấy không phải là hy sinh Mà điều hiển nhiên tôi có thể nhận được Tôi đẹp Tôi có quyền hưởng hết những điều đấy Còn anh Chỉ là một thằng mồ côi Bây giờ lại tàn phế Không đủ tiền nuôi tôi Thì chia tay đi Khốn nạn Tôi yêu cô thật lòng Thế mà cô đến với tôi vì tiền à Thì sao Tôi quen anh Vì muốn anh chu cấp cho tôi Bây giờ anh nghèo rồi Thì tôi đá đi thôi Để xem Có đứa nào ngu Mà dính vào một đứa tàn tật như anh không Em Có phải Tại em đang giận dỗi anh Nên em mới nói thế đúng không anh biết em còn thương anh nhiều mà Em không phải con người như vậy đâu Bỏ ra Tôi chính là con người như vậy đấy Thằng nào có tiền thì tôi yêu Còn không thì biến Đã tàn tật rồi Thì cút khỏi cuộc đời nhau đi Anh mà còn nói thêm nữa Tôi khinh cho đấy Thế thì cô đi đi Tôi chắc là cậu ấy sẽ không cần cô nữa đâu Anh là Tôi là Tân Cậu không nhớ tôi à Năm xưa Chính cậu đã dạy tôi bài học về sự lương thiện Nhờ thế Mà hôm nay Tôi về đây để báo ơn cho cậu đây À Em nhận ra rồi Anh Tân <cười> Hôm nay tôi về đây tìm cậu Là muốn mời cậu về công ty của tôi làm việc Công ty của tôi mới mở Nhưng cũng có chút danh tiếng Nếu như cậu đồng ý Tôi sẽ cho người đào tạo Và giúp đỡ cậu trong công việc Công ty danh tiếng mà lại mời một thằng què về để làm việc á Thằng tôi cười chết mất 
Công ty của tôi là tập đoàn FM Lương nhân viên cho công ty ít nhất cũng 20 triệu một tháng Nếu như cậu làm tốt, tôi sẽ tăng thêm cho cậu 50% Anh nói thật chưa ạ? À? Anh giúp em có công việc lương cao đến thế cơ ạ? À? Phải, không những thế Anh sẽ đưa cậu qua Singapore để chữa lành chân Anh tìm mãi mới thấy nhà cậu đấy Bây giờ là lúc anh trả ơn cho cậu rồi Ơn nguyện này của anh Em không dám nhận đâu ạ Cậu đừng từ chối Mọi sự giúp đỡ Đều là xứng đáng Chính cậu Đã dạy cho anh bài học về sự lương thiện Và anh đã dùng bài học đó Để xây dựng tương lai cho riêng mình Dạ Vậy thì em cảm ơn anh ạ <cười> à, Anh Hùng Anh nói giúp anh ấy cho em vào làm với Em là người yêu của anh Chẳng lẽ anh không giúp em được sao Mình yêu nhau đã lâu rồi Anh phải có trách nhiệm với em chứ nhưng vừa rồi, chính tôi đã nghe thấy cô nói chia tay Cô mắng chửi Hùng Vì nghèo và tàn tật <cười> Có đúng thế không ạ? À? À, làm gì có chuyện đấy đâu Anh Hùng, anh nói đi Quá trễ rồi Bây giờ anh không thể tin em được nữa Ngày xưa thấy gia đình em khó khăn Anh thương em Rồi anh yêu em Thế mà không ngờ Em lại lợi dụng tình cảm của anh Để vũ lợi cho mình à? Hóa ra khi anh giàu có, anh lại trở nên cháo trở như vậy Đố khối Cảm ơn anh vì tất cả <cười> Cậu đừng nói thế Chính vì lòng tốt Và sự tin tưởng của cậu Đã giúp anh đứng vững cho cuộc đời Đây chính là cái kết Mà cậu xứng đáng có Chính em Đã giúp anh nhận ra Lương thiện không phải là cách sống Mà là sự lựa chọn <cười> em hiểu rồi ạ Xin chào, chào các bạn. bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập phim vừa rồi của chúng mình Tập phim vừa rồi được tài trợ bởi công ty Kohino Hiện tại công ty Kohino đang có hai dòng sản phẩm Đó chính là thuốc bọc tóc Rick Hair Và sâm tô nữ Bue Collagen <cười> Thuốc bọc tóc Rick Hair có công dụng bổ huyết Cung cấp các chất dinh dưỡng cho tóc Hỗ trợ làm đen tóc, giảm gãy rụng, phô, sơ tóc Và làm giảm và làm chậm bạc tóc, giúp tóc chắc khỏe còn sâm tố nữ bue collagen có tác dụng ngăn ngừa lão hóa da, sạm da, nám da và dành cho người có nhu cầu làm đẹp về da. <cười> Một lần nữa, chúng mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ bọn mình. Hy vọng thời gian tới các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bọn mình nhé. Xin chào!